اس دنیا کے اختتام کا فائنل چیپٹر یعنی آخری لمحات میں جس بڑی نشانی کا ذکر ہے وہ ہے دجال کی آمد اور اس بڑی قوم کا جو زمین میں سب سے زیادہ فساد کا سبب بنیں گی اس قوم کے خروج کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن میں دجال کا ذکر کہیں بھی نہیں آیا لیکن اس قوم یعنی یاجوج ماجوج کا ذکر موجود ہے یاجوج ماجوج زمین پر پھیلتے چلے جائیں گے جہاں سے گزریں گے تباہی پھیلائیں گے مخلوق خدا کو اپنے شر و فساد کا نشانہ بنائیں گے ان کا ایک گروہ جب باغتا ہوا جیلی تبریاں سے گزرے گا تو صحیح مسلم کے مطابق وہ سارا پانی پی جائیں گے اور جب آخری گروہ وہاں پہنچے گا تو کہے گا کہ کبھی یہاں پانی ہوا کرتا تھا بحر تبریہ اسرائیل میں تازہ پانی کی سب سے بڑی جھیل ہے جس کا ذکر تورات و انجیل میں بھی آیا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندگی کا بڑا حصہ اسی جھیل کے ساحل پر گزارا جیلی تبریہ اسرائیل کے شہر تبریہ میں واقع ہے اور یہ اسرائیل میں سب سے بڑے میٹھے پانی کی جھیل ہے جو اکیس کلو میٹر لمبی تیرہ کلو میٹر چوڑی اور تریالیس میٹر گہری ہے یہ وہی جھیل ہے جسے آج اسرائیل اپنے لیے معتبر سمجھ رہا ہے اور جو یاجوج ماجوج کی منزل ہوگی جس کا ذکر قرآن مجید نے چودہ سو سال پہلے فرما دیا تھا یاجوج ماجوج کے خروج کی بڑی شرط اس جھیل کے پانی کا کم ہونا ہے جس میں چند برسوں سے نہایت کمی آئی ہے اور جب اس جھیل کا پانی اس لیول تک کم ہو جائے گا جہاں اس میں دوبارہ پانی بھرنے کا کوئی امکان نہ ہو تو تب قیامت قائم ہونے میں وقت کا خاتمہ نہایت قریب ہو جائے گا آج آپ دیکھ لیں کہ اس جھیل میں پانی کا لیول کہاں تک پہنچ چکا ہے اگر اس جھیل کے بارے میں دو ہزار چار سے دو ہزار بارہ کی ایک رپورٹ دیکھیں تو واضح ہوتا ہے کہ جھیلی تبریا کے پانی کا لیول اس مقام کو پہلے ہی کراس کر چکا ہے جس کے بعد اس کا دوبارہ برنا ناممکن ہو جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ یاجوج ماجوج اس جھیل کا پانی پینا شروع کر چکے ہیں اور جب یہ پانی ختم ہو جائے گا تو تب یاجوج ماجوج بیت المقدس تک پہنچیں گے کئی مفسرین کے مطابق اس جھیل کا پانی پینے سے مراد یہ نہیں کہ یاجوج ماجوج اسے اسی طرح پیئیں گے جیسے ہم پانی پیتے ہیں بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس جھیل سے پانی کا استعمال اتنا ہو جائے گا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب یہ جھیل مکمل خشک ہو جائے گا اور آج اسرائیل کولم کلا کہہ رہا ہے کہ ہم یہاں کے سہراؤں کو سرسبز بنا دیں گے یعنی جو کام عرب نہیں کر سکے اسے آج ہم اپنی جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے کریں گے اور تبریا جھیل کے آس پاس تمام صحرائی علاقوں کو اسی جھیل کے پانی سے سرسبز بنا دیں گے یہ تمام باتیں ہمیں اس وقت کے انتہائی قریب لا رہی ہیں جب اس جھیل کا پانی مکمل طور پر غائب ہو جائے گا اور تب یاجوج ماجوج کا رخ بیت المقدس ہوگا جہاں وہ آسمانوں پر قبضے کا اعلان کریں گے اور تب ان کا مقابلہ کرنے کی طاقت کسی کے پاس نہیں ہوگی آج آسمانوں پر قبضے کی جنگ میں شدت آ چکی ہے امریکہ اور چین خلا میں بادشاہت قائم کرنے کی دوڑ میں سب سے آگے ہیں مریخ پر انسانی آبادی کی پلاننگ ہو رہی ہے زمین کے ارد گرد سیٹلائٹس کا جال بچایا جا چکا ہے اور ایک تشریح یاجوج ماجوج کے آسمانوں کی طرف تیر پھینکنے کی حدیث میں ذکر کا یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ یاجوج ماجوج زمین پر قبضے کے بعد اپنی جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے خلا میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں گے آج یاجوج ماجوج کی یہ قومیں آزاد ہو چکی ہیں اور دنیا پر ان کے قبضے کا منصوبہ پورا ہوتا دکھائی دے رہا ہے جہاں یہ لوگ اپنی جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے وہ کام کر رہے ہیں جو آج تک کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا اور پوری دنیا میں ایک پرسرار دنیاوی نظام قائم کرنے کے قریب پہنچ چکے ہیں جس کے قائم ہوتے ہی دنیا پر ان کی بادشاہت مکمل ہو جائے گی اور تب انہیں روکنے والا کوئی نہیں ہوگا یہ لوگ جو آج ایک دجالی سسٹم میں پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں کر چکے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہی یاجوج ماجوج ہیں جو زمین پر فساد برپا کرنے کے بعد 
अब खला पर एक ना खत्म होने वाली जंगों का आगाज करने वाले हैं और तब वो हदीस पाक भी पूरी हो जाएगी जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने फरमाया कि याजूज माजूज अपनी तीरों का रुख आसमान की तरफ कर लेंगे मौजूदा हालात पर नजर दौड़ाई जाए तो ये वक्त अब ज्यादा दूर नहीं लगता और इन तमाम बातों का आगाज बहरे तिब्रिया में मौजूद पानी के लेवल में कमी से शुरू हो चुका है बहरे तिब्रिया में पानी की कमी का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जो झील हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने से लेकर आज तक बरा हुआ था अब उसके दरमियान एक छोटा जजीरा नजर आ चुका है जो इस बात की तरफ इशारा है कि इस झील का पानी तेजी से सूख रहा है और ये जाहिर होता है कि याजूज माजूज की अक्सरियत इस इलाके तक पहुंच चुकी है और वो इस झील का पानी इस्तेमाल करना शुरू हो चुके हैं और वो वक्त अब ज्यादा दूर नहीं जब याजूज माजूज का आखिरी ग्रोह वहां पहुंचेगा तो कहेगा कि कभी यहां पानी हुआ करता था इस झील में आज एक छोटा जजीरा नमूदार हो चुका है लेकिन जिस तेजी से इसका पानी खुश्क हो रहा है तो वो वक्त दूर नहीं कि इसका पानी खत्म हो जाएगा और तब यहां खुश्की के अलावा एक बूंद पानी भी नहीं नजर आएगा क्योंकि माहरीन के मुताबिक इसके पानी में जिस तेजी से कमी हो रही है तो इससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक साल या फिर चंद सालों में ये झील मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाएगी And this is one third of Israel's water supply. The Jordan River is drying up, barely a muddy stream in places. The farms along its banks dying without water. 